Hi friends, welcome, welcome back to Lakshmi's Home Tamil. Our channel is going to start a lunch box series. In this lunch box series, குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு என்ன லன்ச் பாக்ஸில் கொடுத்து விடுறது அப்படிங்கிறதே நமக்கு பெரிய தலைவலியாக இருக்கும் ஸோ தட் இந்த சீரீஸில் நான் போடுற ரெசிபி எல்லாம் உங்களுக்கே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால தான் இந்த சீரீஸ் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேப்சிகம் பொரியலும் ஒரு ட்ரம் ஸ்டிக் ரைஸும் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அதில் காட்டியிருக்கேன் ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் ஆல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ நாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம கேப்சிகம் பொரியல் எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்துலாம் இதுக்கு நான் மூணு கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த கலர் வேணால் எடுத்துக்கலாம் நான் க்ரீன் கலர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ண வேண்டாம் இந்த சைஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க தென் ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுட்டு ஒரு மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சீரகம் கருவேப்பில வெங்காயம் இதெல்லாம் சேர்த்து எப்பயும் போல தாளிச்சுக்கோங்க உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம என்னென்ன பொடி சேர்க்கணும்னு சொல்லிடுறேன் இதுக்கு உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற அளவு மிளகாய் பொடி எடுத்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் தனியா பொடி இது மூணையுமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஆட் பண்ண ஸ்பைசஸோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க நீங்கள் வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா கேப்சிகம்ஸ் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அந்த மசாலா எல்லாம் வந்துட்டு எல்லா கேப்சிகம்லேயும் படுற அளவுக்கு நல்லா பெரட்டி விட்டுக்கோங்க இந்த கேப்சிகம் பொரியல் பண்ணுற இதே பாட்டிலேயே வந்துட்டு நம்ம எப்படி லன்ச்சும் பண்ண போகிறோங்கிறதான் காட்ட போகிறேன் நான் ஸோ ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காய் நம்ம ஈஸியாக குக்கிங் வந்து முடிச்சிடலாம் அதுக்காக இப்போது கேப்சிகம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா மூடி போட்டு வேக வைங்க மூடி அடிக்கடி ஓப்பன் பண்ணி இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டே இருங்க அடி பிடிச்சிடக்கூடாது தண்ணி எதையும் நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே கேப்சிகமில் இருக்கிற ஈரப்பதத்துலேயே அது நல்லா வேகணும் அப்போ தான் வந்துட்டு க்ரன்ச்சியாகவும் இருக்கும் பொரியல் நமக்கு அதே சமயத்தில் நல்லா குக் ஆகி வரணும் அதுக்காக மூடி போட்டு வேக வைங்க ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வெந்துடணும் நமக்கு என்ன பிரிஞ்சு தெரியும் அது கூடவே இந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அழகாக கட் ஆகணும் சேம் டைம் கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் நம்மளோட ஈஸியான கேப்சிகம் பொரியல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை செஞ்சு பாருங்கள் நீங்கள் இதுக்கப்புறமா ட்ரம் ஸ்டிக் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் இதுக்கு முருங்கக்காய் வந்துட்டு தண்ணி விட்டு கொஞ்சமாக உப்பு விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க முருங்கக்காய் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டால் போதும் ஸோ இதை வேக வச்சு ஆற வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கிற ஃப்ளஷ்ஷை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்துக்க போகிறோம் நீங்கள் இப்படி தொட்டிங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வெந்து வரணும் இப்போ இதில் இருக்கிற சதையெல்லாம் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க முருங்கக்காய் சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க இப்போ நம்ம கேப்சிகம் பொரியல் பண்ணோம் இல்லையா அதே பாத்திரத்தில் எண்ணெய் விட்டுட்டு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சீரகம்லாம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க கூடவே கொஞ்சம் பெரிய பெருங்காய பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு இந்த மாதிரி பொடிசாக கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போது பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா வெங்காயம் கருவேப்பிலெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க வெங்காயம் கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் ரொம்ப போடணும்னு அவசியம் இல்லை வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் தனியா பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு சாம்பார் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த ஸ்பைசஸ்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா பதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம மசிச்சு வச்சுருக்கிற அந்த ட்ரம் ஸ்டிக் ஃப்ளஸ்ஸையும் அதில் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா பவுடரும் ஆட் ஆகணும் அந்தளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளேம் வந்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹையாக வைக்க வேண்டாம் ஸோ இப்போ எல்லா மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக டேமரின் வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி ஊற வச்சு அந்த தண்ணியை நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்
சால்ட் எல்லாம் போட்டுட்டு நீங்க நல்லா mix பண்ணிடுங்க இப்போ இத ஒரு மூடி போட்டு வேக விட்டுறலாம் புளியோட பச்சை வாசனை போற அளவுக்கு நம்ம நல்லா இத வேக வச்சு எடுக்கணும் அடிக்கடி ஓபன் பண்ணி கலரி விட்டு பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் அப்படியே எண்ணெய் அப்படியே தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதை அவ்வளோதான் நம்மளோட ட்ரம் ஸ்டிக் ரைஸோட பேஸ் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறமா வேக வச்ச சாதத்தை அதில் போட்டு கலரிக்கலாம் சாதம் வந்து நீங்கள் நார்மல் ரைஸே யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்பவே நல்லா வரும் இதுக்கு இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப பொழு பொழுன்னு வேணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பர் டெலிசியஸான ட்ரம் ஸ்டிக் ரைஸ் வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரைஸ் கூட கேப்சிகம் பொரியல் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்குறப்போ அவங்க ட்ரம் ஸ்டிக் வந்துட்டு சாப்பிடாமல் இருக்கிறவங்களும் சாப்பிட்ருவாங்க ஸோ அயன் கண்டென்ட் நமக்கு ரொம்பவே நல்லா கிடைக்கும் ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு கொடுக்குறப்போ நமக்கு ரொம்ப டேஸ்டி ப்ளஸ் ஹெல்த்தியான லன்ச் சாப்பிட்ட ஒரு ஃபீலிங்கும் இருக்கும் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியான டெலிசியஸான ரெண்டு ரெசிபிஸ் இன்னைக்கு உங்களுக்கு நான் காட்டிட்டேன் லன்ச் பாக்ஸ் பேக் பண்ணுறப்போ நம்ம ரொம்பவே கவனிக்க வேண்டியது ஒரு போர்ஷன் தான் நமக்கு வந்துட்டு ரைஸ் இருக்கணும் மற்ற போர்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய காய்கறிகளும் பழங்களும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி மறக்காமல் பேக் பண்ணி கொடுங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் நிறைய ஹெல்த்தியான ரெசிபிஸோட உங்க எல்லாரையும் வந்து பாக்குறேன் தேங்க்யூ சியோ